ഇന്ത്യയുടെയും ന്യൂ ഇയറിൻ്റെയും ആഘോഷ തിരക്കിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് ഗസ്റ്റായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് സാധികയാണ് സാധികയുടെ വിശേഷങ്ങളിലൂടെയും അതുമാത്രമല്ല സാധിക നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസിന് നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റും കൂടിയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എന്താണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഹായ് സാധിക ഹായ് സായ് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ടല്ലോ ക്രിസ്മസ് ട്രീ നമ്മൾ നോർമൽ ട്രീ വാങ്ങിച്ച് അതിനുള്ള എല്ലാ ഓർണമെൻസും നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം എക്സ്പെൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ നമ്മൾ ട്രീക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പ് പോയി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓരോ സാധനം പോയി എടുക്കുമ്പോഴും നല്ല റേറ്റാണ് ഇപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പം ആദ്യമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് മാത്രമാണ് ഈ ട്രീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ജാതി മത ഭേദമന്യേ ക്രിസ്മസും എല്ലാം ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് അതെ ക്രിസ്മസ് എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ് ഇപ്പം എല്ലാ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ് അപ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ആ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ ട്രീ മനോഹരമാക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്കുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ അതിനുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഷോപ്പിൽ തന്നെ വാങ്ങിക്കണം എന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ പേപ്പർ ഇല്ലേ വേസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ട്രോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് വീട്ടില് സ്ട്രോ അപ്പൊ നമ്മള് ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതൊന്ന് കളയാൻ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കാം നമ്മൾ പുറമേ അതാണ് സ്വച്ഛ ഭാരത് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എനിക്ക് പൊതുവെ ഈ സാധനങ്ങൾ പുറമേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും കളയുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഈവൻ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പൂൺസ് ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണികളാണ് എന്റെ പരിപാടി പിന്നെ അതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ പുറമേ എന്ന് വാങ്ങിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂലിങ്ങിന്റെ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കൂലിങ് സ്ട്രിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഓർണമെന്റ്സ് മേക്കിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പല സൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പല കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം പേളിൽ വരെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് അല്ലേ അത് അപ്പൊ ഇത് അതൊക്കെ ഇത് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമല്ല ഈ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവവും നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെയിൻ ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ സ്ട്രിപ്പ് ആണല്ലോ ചെറിയ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് വളരെ മെലിഞ്ഞ ഒരു പീസാണ് അപ്പൊ ഈ പീസ് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പണിയാണ് നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പണിയാണ് അളന്ന് അളവൊക്കെ നോക്കി മുറിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ക്ഷമയുള്ളവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിനധികം റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ വലിയ വിഷയമല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഡെക്കർ ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഹാങ്ങിങ്സ് അല്ലേ ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് കുറേ ഒരുപാട് ഹാങ്ങിങ്സ് നമുക്ക് പല ഷേപ്പിൽ കിട്ടാറുണ്ട് ആ ഹാങ്ങിങ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഏത് ലെങ് അതായത് മാക്സിമം ഈ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ലെങ്തേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുക ഈ പൂക്കളും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരോ ഹാങ്ങിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ടഫ് ആയിരിക്കും അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഷേപ്പിലുള്ള ഹാങ്ങിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒന്നുമില്ല വ
നമ്മുടെ ക്വീലിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഈ ടൂളുണ്ട് ഈ ടൂള് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതിന് ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് വിട്ടിട്ടാണ് ഈ ടൂളിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മളിത് കയറ്റി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്കൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ത്രെഡ് വെക്കുക ത്രെഡിലൊക്കെ ഹാങ് കെട്ടുക നമുക്ക് ട്രീലങ്ങ് ഹാങ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും അതെ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു ഭംഗി കൂടുതൽ ഭംഗി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് വെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പല കളേഴ്സിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ക്യൂലിംഗ് ഷീറ്റ്സ് നമുക്ക് പല കളേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ കളേഴ്സിലൊക്കെ ചെയ്യാം ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീൻ്റെ കളർ പച്ചയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ട്രീൽ ഗ്രീനും അങ്ങനത്തെ ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ട്രീൽ നമുക്ക് കാണുന്ന വൈറ്റ് എടുക്കാം യെല്ലോ എടുക്കാം റെഡ് പിങ്ക് അങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ കൂടെ കുറച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല ഷേപ്സിലായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിത് ഗ്ലിറ്ററിംഗ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ചെയ്തത് അല്ലാതെ നോർമലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പല കളേഴ്സിലും ഇവിടെ കുറച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ അതിൽ ഹാങ് ആദ്യമായിട്ട് സാധിക ചെയ്ത മൂവി ഓർക്കുഡ് ആണല്ലേ ഓർക്കൂട്ട് ഒരു ഓർമ്മക്കൂട്ട് ആരായിരുന്നു അതിൽ ഹീറോ അതിൽ ഹീറോ ബേസ് അതൊരു ഹീറോയിൻ ബേസ് സിനിമയായിരുന്നു റിമയായിരുന്നു അതിൽ മെയിൻ ലീഡായിട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ ചെയ്തത് ആക്ച്വലി സിദ്ധിക്കാരൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു പിന്നെ ആ ആ അതിൽ വൈഫൈ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നൊരു കുറച്ച് ചെയ്ത രണ്ട് മൂന്ന് മൂവി അടുപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സിദ്ധിക്കാരൻ്റെ അശോകേട്ടൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു മുകേഷേട്ടൻ ഇവരുടെ ഒക്കെ പേരായിട്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ വൈഫായിട്ട് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമ അങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നു ആ ഒരു ജനറേഷൻ്റെ ആ ടൈമിലുള്ള ആളുകളുടെ മൊത്തം വൈഫായി അതിൽ ആകെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജഗദീഷേട്ടൻ മാത്രമേ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയല്ല ജഗദീഷേട്ടൻ ഇതും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനും വിചാരിച്ചു ഒരു നമ്മൾ അത് ഒരു പാറ്റേൺ ഒരു ടൈപ്പായി പോകുന്നു വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് വൈഫ് വൈഫ് അതെ അതും ഞാനത് ഞാൻ ആ മൂവി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ഇയേഴ്സിലൊക്കെ അപ്പം ഇപ്പോഴേ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ വൈഫൈ പിടിച്ചാൽ ഇനി പിന്നെ മുത്തശ്ശിയായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് അങ്ങ് എടുത്തായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ കലികാലം ശാരദാമ്മയുടെ കലികാലം ശാരദാമ്മ അതിലായിരുന്നു അശോകേട്ടൻ്റെ വൈഫായിട്ട് ചെയ്തത് അത് ക്രിസ്ത്യൻ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ഒരു ക്യാരക്ടർ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പൊതുവേ ഭയങ്കര ടഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ എക്സ്പീരിയൻസ് സത്യം നല്ല പണിയായിരുന്നു എനിക്ക് കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫേസാണ് അപ്പം അത് കാരണം അതുപോലെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് മൂവിയാണ് കലികാലം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫിലിമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലാക്ച് തേർഡ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ എം എൽ എ മണി ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ശാരദാമ്മ എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്നും ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് പാഠങ്ങൾ സത്യം ബാല പാഠങ്ങൾ അത് ആക്ടിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ബിഹൈൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ നമുക്ക് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് സമയം അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക ടൈമിങ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം നോക്കി ആ ടൈമിനെ വരുള്ളൂ ഇനി ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എത്തില്ല പക്ഷെ ശാരദാമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ എട്ട് മണി തൊട്ട് എട്ട് മണി കോൾ ഷീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ആൾ റെഡി ആയിരിക്കും മേക്കപ്പ് അത്ര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് അത് ചോദിക്കുക പോലുമില്ല ഇന്ന് സീൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല എപ്പോഴാണ് സീൻ എന
അത് ബ്രേക്ക് ന്യൂസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതുപോലും ആളുടെ എനിക്ക് ഈ സോങ് അതൊരു പഴയ കാലത്ത് ഒരു സോങ് ആയിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് ആ കാണിക്കുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പഴയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കാണിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ആ ഒരു ഐക്യം ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സോങ് ആയിരുന്നു അപ്പം ആ സോങ്ങിന്റെ ബാലൻസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേപ്പ് സീൻ ആയിരുന്നു അതായത് തിലകൻ സാർ എന്നെ അതായത് ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഫ്യൂഡൽ മാട ആ സമയത്തുള്ളതാ അപ്പൊ അന്നത്തെ ഈ വയലിലൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സീന് വരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുവാണ് തിലകൻ ചേട്ടൻ വരണം വന്നിട്ട് ആ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ആള് ഓൾറെഡി ആ സമയത്ത് വയ്യായിരുന്നു അപ്പം സ്റ്റിക്കൊക്കെ കുത്തി വന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വരുമ്പം ആ ഒരു ക്യാം ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ആൾക്ക് സ്റ്റിക്കൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി ആ ക്യാരക്ടറായി മാറി അതൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു ആള് ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ആ ഒരു സോങ്ങേ ഉള്ളു സോങ്ങിലൊന്നും അധികം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആകെ ഈ ഒരു സീൻ മാത്രമായിരുന്നു അതിലും അങ്ങനെ അത്ര കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവർ കട്ട് നമ്മൾ ഫിലിം അറിയാമല്ലോ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സെറ്റിലൊക്കെ ആൾ നല്ല കൂൾ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും നല്ല കമ്പനി ആയിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു തുടക്കം നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിപ്പോ ഞാനിപ്പം ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുക ചെയ്തിരുന്നത് ആ ചുറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് വിട്ടു കൊടുക്കുക വിട്ടു കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് അതിനൊരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടും അത് ഇനി അതങ്ങ് ഇതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഗമ്മ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ടൂൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മാത്രം ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഏത് നല്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് ഷേപ്പ് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കിതിൽ ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഞാൻ ആ കോൺസ് കണ്ടു ഈ കോണുകൾ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റാറാണ് മീൻസ് അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലാണെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ റൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ അവൈലബിൾ ആണ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വെച്ച് ഇതിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിലാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ സ്ട്രിപ്പ് ഈ കോണ്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ പോർഷനല്ലേ അത് മാത്രം ഒന്ന് ഗമ്മ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും അതുപോലെ നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഇതൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റത്തത് മാത്രം ബാക്കി നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പം എങ്കിൽ മാത്രം ആ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഏത് വലുപ്പം വേണോ ആ വലുപ്പം അനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫൈനലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ വീട്ടിൽ ഇപ്പം പാരൻസ് ഒക്കെ നല്ല തിരക്കിലായിരിക്കും കുക്കിങ്ങിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് അപ്പം അവർക്ക് അത് മാത്രമല്ല വലിയ എന്താ പറയുക കത്തി മൂർച്ചയുള്ള ഒന്നും ടൂൾസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പം അവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ വില കൊടുത്ത് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് ട്രീയും ഉണ്ടാവും അത് മാത്രമല്ല വെറുതെ ടൈം പോവില്ല പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഗേൾസിനൊക്കെ എന്തായാലും അറിയാം അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വീലിങ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ നമ്മുടെ ഓർണമെൻസ് ഒക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ പെൺകുട്ടി പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എൻ്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് എനിക
ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ടൊരു രണ്ട് അതെ ആ ഷേപ്പിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒരു ഓറഞ്ചും അതുപോലെ യെല്ലോ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഷേപ്പുകൾ വേണോ ആ ഷേപ്പിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ റെഡി ആക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഈ സ്ട്രോ വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടി നോക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ ഒരു കുഞ്ഞു ക്രിസ്മസ് ട്രീ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഏകദേശം അതുപോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് ഇതിനൊന്നും പേരുകൾ ചോദിക്കരുത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സത്യമായിട്ട് അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ക്രിസ്മസ് നമ്മളിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആയി അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആഘോഷം എന്ന് പറയും പ്രത്യേകിച്ച് ഓണം വിഷു ഒക്കെ വരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയറും വരുമ്പം കംപ്ലീറ്റ് സെലിബ്രേഷൻ മൂഡാണ് അത് എന്തായാലും സാധികയുടെ ആനിവേഴ്സറിയും കൂടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അത് അതുണ്ട് അത് അത് ഇപ്പോൾ വന്നതാണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ വന്നതാണ് പക്ഷേ അല്ലാതെ കൂടി എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന അപ്പോൾ ഞാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മേനെയൊക്കെ കൂട്ടി പോയി ഞാൻ എൻ്റെ വീട് കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് ആക്ച്വലി റീസണബിൾ ആണ് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾക്ക് അധികം വിലയില്ല അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ ട്രീ വാങ്ങിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ട്രീ സെറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിസംബർ ആദ്യം ആകുമ്പോൾ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ട്രീ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പരിപാടി എന്തൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിപാടികളുണ്ടോ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ കുക്കിങ് കുക്കിങ് ആണെങ്കിലും കുക്കറി ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുക്കിങ്ങിൽ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് കുക്കിങ് കുക്കിങ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പാഷൻ അത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതുപോലെയാണല്ലോ എല്ലാ ലേഡീസിനും പൊതുവേ ആവശ്യം കൂടുന്നത് അതെ അതുവരെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടെന്നുള്ളത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴും ഞാൻ ഓക്കെ കുക്ക് ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഷോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ കുക്കിങ് എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് മാറി കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഒക്കെ വേണമല്ലോ മറ്റേത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പക്ക എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഓഡിയൻസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം എനിക്കറിയില്ല കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഹസ്ബൻഡിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നോൺ വെജ് നോൺ വെജ് ആണ് ഹസ്ബൻഡിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നോൺ വെജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഫിഷാണ് ഫിഷിൻ്റെ എന്ത് വെറൈറ്റീസും കഴിക്കാൻ ആൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് ആൾക്ക് മാത്രമല്ല ആളുടെ വീട്ടിലെ ഡാഡിക്കും ഒക്കെ ബ്രദേഴ്സിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഐറ്റം ഫിഷിൻ്റെ എല്ലാ ഇതും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ചീറ്റി പോവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോല് ചീറ്റുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല ഹസ്ബൻഡിന് ആദ്യമായിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത എന്തെങ്കിലും അല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് കുക്കിങ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്ഷനും കാര്യങ്ങളും മീൻകറി ഇപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻകറി ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ വെക്കുമ്പം കല്യാണത്തിന് മുൻപ് കേട്ടോ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ പി ജി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പി ജിയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പി ജി പുറമേയുള്ള ഫുഡ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ട പി ജി പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഭയങ്കര മധുരമായിരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാവാതുള്ള എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാരണം ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സവോളയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും സവോള തക്കാളിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം എൻ്റെ വിചാരം ഈ തക്കാളിയും സവോളയൊക്കെ കൂടുതലിട്ട മീൻകറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നതാണ്
കുറച്ച് ഒരു പഫിനെസ് കിട്ടും അതെ അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ട്രീസ് നിൽക്കുന്ന രണ്ടും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ഇടയിൽ അതുപോലെ മുകളിലെ ഭാഗം ഒന്നും കുറച്ച് വലിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷേപ്പ് കാരണം ഇത്രയും ഭാഗത്ത് സ്ട്രോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ വലിച്ചിട്ടൊരു ഷേപ്പാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതും ചെയ്തെടുക്കാം അത് മാത്രല്ല അതിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലേ കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോഴേ ട്രീക്ക് ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ട്രീയുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി 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 വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്